Salve, querido, por um instante, tudo tranquilo? Se você tem acompanhado alguns desdobramentos, algumas inovações que estão surgindo, que envolvem diretamente a genealogia, você deve ter visto um novo recurso que o MyHeritage está disponibilizando através de inteligência artificial, com aprendizagem profunda, coisas bem interessantes. Fica de olho aí que eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, já aproveita e curta esse vídeo, já faça isso. Se você gostar do, no final do vídeo, compartilhe com outras pessoas e bora. O legal disso tudo é que, por exemplo, o Family Search, tempos atrás, agora, ele lançou aquela ferramenta em que você consegue fazer a busca através de inteligência artificial. Ele vai localizando as palavras, como eu falei nesse vídeo aqui. E o MyHeritage, já anteriormente, há um ano atrás, ele havia feito, lançado uma ferramenta que ele estava trabalhando, que ele havia feito uma parceria, em que ele conseguia animar fotografias dos seus antepassados. Hoje, se você é desse meio, você já viu que é uma coisa comum, você já viu muitas pessoas fazendo, você já fez, de repente, isso. Mas agora, eles deram uma nova cara para isso, que é o chamado Life Story. E nisso, eles inseriram algo que eu já estava falando algum tempo atrás, relacionado a... Bom, eles pegam uma fotografia e animam ela, e vão fazendo coisas, e nova aqui, nova aqui. Então eu falei assim, daqui a pouco vai surgir alguma forma de eles conseguirem colocar voz dentro dessas inovações que eles estão fazendo, dessas fotografias que são animadas, não de repente a voz do seu antepassado, porque isso é difícil você ter como descobrir a voz do seu antepassado, não vai funcionar muito. Mas o fato de colocar uma voz numa imagem animada é um processo que acontece nas animações dos filmes. E é justamente isso a inovação que o MyHeritage está trazendo atualmente essa animação da sua fotografia, da fotografia do antepassado seu, em que ele consegue sincronizar com a voz. Ou seja, você consegue escrever textos e esse texto vai ser lido como se fosse um Google Tradutor melhorado, não é aquela coisa dura falando assim que parece um robô, é uma coisa natural sendo falada, sincronizado com a boca e as expressões desse, dessa foto animada do seu antepassado. E aí veio o Life Story, que é a história da vida contada por esse seu antepassado. Estranho falar isso, né? Mas você está inserindo um texto que vai ser reproduzido, ou seja, quando você for escrever esse texto, essas informações, você vai colocar como se ele estivesse falando. falando. Então você vai falar assim, ah, fulano de tal, meu antepassado nasceu no ano tal. Não, você vai falar assim, eu nasci no ano tal. Como se ele estivesse relatando isso. E a hora que você vê o vídeo, vai aparecer ele sincronizado, falando. Dá uma olhada nesse exemplo pequeno que eu tô fazendo, eu não terminei ainda, porque eu quero fazer uma coisa bem elaborada. Então esse aqui é um pequeno trecho. Oi, eu sou Leberest Zilma, mas por ter um nome tão complicado, que nem mesmo essa inteligência artificial consegue compreender. Meus amigos acabavam me conhecendo por Iberato. Sou o avô materno do Richard. Eu nasci na cidade de Curitiba, no Paraná, no dia 19 de fevereiro de 1916, às duas horas da tarde. Naquela época, tinham aqui pouco mais de 75 mil habitantes. Meus pais. Bom, talvez vocês já conheçam eles. Ele se chamava Leopoldo Zilman e minha mãe Agnes Suco. Eu era o filho número dois, mas tive dois irmãos e duas irmãs, apesar de minha irmã mais nova ainda não ter nascido na época desta foto. Esse, no caso, é o meu avô, pai da minha mãe, e eu peguei justamente esse meu avô porque eu tenho diversas informações acerca da história dele, então eu posso fazer algo mais profundo, como se ele estivesse relatando. E o que precisa fazer isso? Você entra no site do MyHeritage, entra com a sua conta. Se você tiver uma conta paga, você poderá fazer isso ilimitadamente. Se você não paga pelos serviços do MyHeritage, você vai ter direito a fazer um desses. Então, você vai fazer e vai montar. Então, elabore muito bem feito isso. Porque isso gasta realmente um bom tempo nisso. Eles falam assim, ah, 
em 30 segundos a alguns minutos você consegue fazer um live story. Claro, consegue. Você pega uma foto, escreve um mini texto ali, coloca uma outra foto de onde ele nasceu, tudo e pronto, tá resolvido. Você fez uma coisa bem simples. Mas a gente consegue elaborar. E para esse processo de elaborar, leva tempo. Porque existem alguns parâmetros que eles dão para você algumas ideias do que você pode escrever. Quando você entra ali, por exemplo, para escrever um capítulo novo da história, existem algumas opções. Por exemplo, colocar sobre os pais deles, dela ou dele, aonde nasceu, algum, quem eram os filhos, os netos, qual era a ocupação, algumas histórias pessoais, se ele teve algum tipo de educação formal, se foi um antepassado mais antigo, você pode relatar sobre a imigração dele, serviços militares, conquistas, o final da vida desse seu antepassado. Então eles vão dando algumas, alguns pontos interessantes para você escrever e quando você clica em algum deles, vai aparecer um breve texto simples, assim, genérico, para você começar a escrever. E é aí que você vai desenvolver um texto interessante para contar a história, ou seja, não você contar a história, ele vai contar a história dele através desse texto que você vai elaborar. Como eu sempre falo, isso está sendo mostrado agora, é a primeira vez que essa, dessa forma está sendo mostrado. Imagina isso daqui a, sei lá, um ano, dois anos, dez anos, o que, quais são, serão as possibilidades isso que eu falei da voz, você consegue regular, então, por exemplo, em português, hoje existem dois tipos de voz, uma voz mais aguda e uma voz mais grave, e você consegue delimitar o tempo da fala, se você quer uma fala mais lenta, de repente era se você está colocando de algum antepassado que você conheceu e ele tinha essa forma de falar mais lenta, então você reduz o tempo da fala desse seu antepassado. Se não, não, você pode colocar uma fala mais rápida que ele vai conseguir falar tão rápido. Não como estou falando agora, óbvio. Mas ele consegue falar mais rápido. Então você consegue tanto esse timbre da voz entre o agudo e o grave, quanto a velocidade da expressão dele, da forma dele falar. Para outras línguas, eu estava lendo ali, existem mais de 150 vozes. Então, de repente, uma coisa que eu fiquei pensando que eu não coloquei, não experimentei, pegar uma, alguém de língua, por exemplo, alemã, falando português. Talvez exista algum tipo de sotaque que funcionaria, por exemplo, sei lá, para o meu imigrante alemão que veio para o Brasil, se é que ele aprendeu a falar português, que eu não sei disso, ou de repente para os filhos que já nasceram aqui, mas em casa tinham o costume de falar alemão. Então isso, esse sotaque alemão carregado falando português, talvez funcione, eu não testei, talvez funcione. E é uma forma fantástica de você escrever a história dos seus antepassados. Se você... Ah, eu, por exemplo, eu escrevo a história dos meus antepassados simplesmente numa página de Word, vou escrevendo, blá, 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 colocando os tópicos, tudo, de uma forma bem profunda, com diversos relatos, analisando aspectos relacionados à vida, enfim, uma coisa bem concreta e bem profunda. Mas, para contar a história para alguém, para mostrar, eu não preciso mostrar esse... Algo tão pesado que seria, meu Deus, que chato ler isso de repente, né? Porque eu vou buscando vários argumentos, vários relatos, várias fontes para dar subsídio. Porque é uma pesquisa, para mim é uma pesquisa de forma científica isso, a pesquisa genealógica de forma profunda, com métodos e metodologias. Mas isso é uma forma simples, talvez mais superficial, de você apresentar a história de um antepassado seu para outras pessoas ou para os familiares, de repente. Quais serão os próximos pontos dessas inovações que estão surgindo aí? O que, que você acha que ainda vai acontecer aí pela frente? Você já testou essa ferramenta? Você sabia que existia essa nova ferramenta? Se você não sabia, vai lá correndo testar essa ferramenta, já separa um tempo para você brincar com ela. Porque é legal, vale bastante a pena e é uma forma interativa de você, sei lá, de repente tentar enxergar de alguma forma o seu antepassado com você. Vale o teste. Grande abraço.